गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आर लेसन विद द सेम टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनाइज तो इन द सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज इज राइबोसोम्स हम स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनाइज की जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वाइटल बॉडीज उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम्स so i think in previous lesson i told you that the ribosomes are also present on the surface of endoplasmic reticulum ye hame dhyan hona chahiye ki humne previous lesson mein padha hai ki ribosomes ek aise granules hain jo ki endoplasmic reticulum pe present hote hain shape kaisi hoti hai they are rounded in shape rounded type ke shape uh, rounded shape ke hote hain and they are present Stick on the endoplasmic reticulum as well as they are present in the free state in the cytoplasm. Free state में भी पाए जाते हैं cytoplasm में साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि ये ribosome जो granules हैं वो endoplasmic reticulum की surface पे भी present होते हैं than these endoplasmic reticulum are called rough endoplasmic reticulum. तब हम उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं तो ये जो राइबोसोम्स हैं, इनका फंक्शन क्या है दैट दीज राइबोसोम्स हैव इन प्रोटीन सिंथेसिस मेन फंक्शन इनका यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली Ribosomes, if they are present in the free state, directly do protein synthesis. If they are uh, present on the surface of rough endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum in uh, in indirect way helps in the protein synthesis due to the presence of these ribosomes. Now you can see the diagram of this uh, the ribosomes. The ribosome है वो आप देख सकते हैं. There are two parts. One is the large subunit and the second is the small subunit. तो जो भी ribosomes होते हैं उसके two part होते हैं एक large subunit होती है और एक smaller subunit होती है Now come to the next cell organelle that is Golgi bodies. जिसको हम Golgi bodies भी कहते हैं Golgi complex भी बोलते हैं Golgi apparatus भी बोलते हैं तो ये हमारे बुक में गोलगी बॉडीज के नाम से है नौ दिस गोलगी बॉडी इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो एज वी हैव सीन दैट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट आफ्टर दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट एंड आफ्टर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज गोलगी बॉडीज आर प्रेजेंट ये गोलगी बॉडीज प्रेजेंट होती है मेन इसका जो फंक्शन है गोलगी बॉडी का इट इज सीक्रेटिव फंक्शन दैट इज सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती है एंड अदर फंक्शन इज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस मेन फंक्शन तो ये कि सीक्रेट करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस को उनको पैक करती है डिस्पैच करती है इन द साइटोप्लाज्म इसके अलावा और भी बहुत से इसके फंक्शन हैं जिसमें से कि एक मेन फंक्शन ये है कि गोलगे बॉडीज फॉर्म्स लाइसोसोम्स जो लाइसोसोम नाम का सेल ऑर्गेनाइल है वो कौन बनाता है दीज गोलगी बॉडीज सो दे फॉर्म लाइसोसोम्स दैन दीज आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स गोलगी बॉडीज नाम का जो सेल ऑर्गन है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है तो ये हो गया हमारे गोलगी बॉडीज एंड इट्स फंक्शन द नेक्स्ट सेल ऑर्गन इज सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम विच इज अ राउंडेड बॉडी राउंडेड बॉडी होती है प्रेजेंट जस्ट नियर द न्यूक्लियस जनरली ये न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है एंड वी शुड नो दैट इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स ये एक ऐसे सेल ऑर्गन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है नो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रोसोम दिस सेंट्रोसोम हेल्प 
इन द सार डिविजन ड्यूरिंग सार डिविजन ये स्पिंडल फाइबर्स नाम के फाइबर्स बनाने के काम में आता है जो कि सार डिविजन में हेल्प करते हैं सो दीज सैंड्रोसोम्स हेल्प इन द सार डिविजन और जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है सो इट इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स गोल्गी बॉडीज एंड सेंट्रोसोम्स सो द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम्स सो एज आई टोल्ड यू दीज लाइसोसोम्स विच आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटर्स और गोल्गी बॉडीज जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो इनको प्रोड्यूस करती हैं उनको बनाती हैं जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नाउ दीज लाइक लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं एंड दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ माइक्रोब स्टेक एंटर इन द सेल फूड पार्टिकल्स एंड द वन आउट सेल्स और द वन आउट सेल ऑर्गेनल्स जो टूटे फूटे जो भी बाहर से माइक्रोब एंटर कर जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं या कोई फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं या कोई सेल जो भी सेल ऑर्गेनल है जो कि टूट फूट गया है खराब हो गया है डेड हो गया है उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो जो भी हमारे साल के अंदर जो भी जिसे कहते हैं अनडिजायरेबल पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या करते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं इन दिस वे दे क्लीन द सेल इस तरीके से ये जो लाइसोसोम्स हैं वो हमारी सेल को क्लीन करते रहने का काम करते हैं एंड समटाइम्स ड्यूरिंग इमरजेंसी किसी भी ड्यूरिंग इमरजेंसी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से समटाइम्स द सेल बस्ट और सॉरी दीज लाइसोसोम्स बस्ट कोई इमरजेंसी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये जो लाइसोसोम्स है किसी भी वजह से अगर बस्ट हो जाते हैं दीज ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम्स आउट ऑफ दीज लाइसोसोम्स एंड दे डाइजेस्ट द होल सेल मान लीजिए किसी भी वजह से अगर ये मान लीजिए लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं तो इनके अंदर के भरे हुए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर आ जाएंगे और वो पूरी की पूरी सेल को क्या कर देंगे डाइजेस्ट कर देते हैं डेट्स वाई दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल so the suicidal bags of the cells are lysosomes next cell organelle are vacuoles next hamara cell organelle hai vacuole hai ye ek tarike se kya hai ki blank spaces hai that are present in the cytoplasm cytoplasm mein blank space hota hai which is filled with the different substances that are dissolved in water bahut sare substances वॉटर के अंदर डिजोल्व होते हैं इसके अंदर एंड जो भी ये सब्सटेंसेस हैं जो कि डिजोल्व हैं डेट आर फिल्ड इन दिस वैक्यूल दिस फ्लूड इज कॉल्ड सेल सेल इसका मतलब है कि वैक्यूल के अंदर जो भी कंटेंट है डेट इज कॉल्ड सेल सेल नाउ दीज वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन द प्लांट सेल्स जो प्लांट सेल्स होती है उसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं But in the animal cells, they are very small, or sometimes they are absent. Animal cells में वो या तो बहुत छोटी छोटी होती हैं या कभी कभी absent भी हो सकती हैं. So we can easily identify the plant cells and the animal cells. That we can easily see a large vacuole in the plant cells. So here you can see. This is a diagram of plant cell, and in the center of this plant cell, we can see a large vacuole. ये इसमें एक center में large vacuole present है. So this is a plant cell. Now, as we know that this vacuole fills the most of the part of the plant cell, so it gives rigidity and the turgidity to the cell. सेल को रिजिडिटी देती है और टर्जिडिटी देती है उसको फुली हुई स्टेज में बनाए रखती है उसको कॉलेप्स नहीं होने देती है सो वी कैन से दैट दीज वैक्यूल्स 
इनका मेन फंक्शन क्या हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस फिल्ड होते हैं इट स्टोर्स द डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड इट गिव्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज वैक्यूल्स सो इट इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स आज हमने बहुत सारे जो भी है सेल ऑर्गनल पढ़े हैं जिसमें आप यहाँ पे एक प्लांट सेल में आप देख सकते हैं ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये वैक्यूल है यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के पास दोनों तरफ यू कैन सी द एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यहाँ पे एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अलावा यहाँ पे आप स्पाइकल बॉडीज लाइसोसोम्स भी शो कर सकते हैं सो दिस इज इन सिंपल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम एंड लर्न द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज डेट सॉल्व फॉर द डे थैंक यू एंड हैव एन एस्टेट